В този филм ще видите една необичайна история за една необичайна среща. Всичко започна с една дългогодишна мечта. Всъщност, две мечти. Велопътешествие из красивия родопски край и да посетя едно изгубено село с трима жители, за което бях научил от репортаж по телевизията. Най-общо идеята бе аз и Надя да вземем къмпинг оборудване и два велосипеда, да натоварим всичко това на колата и на място да решаваме къде ще колоездим, къде ще спим. Възнамерявахме да ползваме автомобила като базов лагер, който да местим от време на време, докато всеки ден изследваме нов район с велосипедите. Докато ние съставяхме план за родопите и нашата вакансия, не подозирахме, че родопите в същото време е работила над нейния план за нас. В резултат, нашата вакансия нямаше нищо общо с първоначално замисленото и слава Богу, защото родопа планина реши да остави дълбоки следи в сърцата ни. Из ордопите има много скрити каштурки като тази, които са ползвани на времето от овчарите. Но точно това може би имало функции на параклис. И така в нищото.
по такива красиви места се срещат много красиви хора. Да. Качи ли се на кръста? Качи се, да. Яко ли е там? Да, красиво е много. На 15 минути си. Добре. Добре. До скоро. До скоро, чао. Зареждаща нощ в село Косово се отправяме с автомобила и велосипедите вътре към село Борово. Време е да започнем. Намираме се в близост до село Борово. От тук започваме официалният си велотрекинг, велопътешествие. Ще ползваме колата като базов лагер. Има някои участъци, които не искаме да ги минаваме с велосипед. През тези участъци ще качваме велосипедите в автомобила и се преместваме до следващата точка, откъдето ще продължим велопътешествието. Вият район, който ще разгледаме, 
е село Борово. След това продължаваме към манастира, чето име забравих, но след малко ще го видите. След това се спускаме надолу по пътя и отиваме към село Загражден. И оттам ще започнем по-задълбочено проучване за това как да намерим село Шипка. Хай-хай! Хай-хай! Влизане в Борово ставаме свидетели на първият исторически монумент в памет на капитан Петко Войвода, посветил живота си за освобождението на България от Османска Турция, защитник на ротопите и българите от Белморска Тракия. След Берлинския договор, средните родопи остават в пределите на Османската империя. Тук единствено четвата на капитан Петко остава защитник на християнското население. You don't have glasses. Точно преди Кръстова гора е едно много хубаво изкачване. Предавките свършиха. Калориите също. Като за първи ден не се видя така, доста стръмно. Как си? Всички време на хил. Но ние сме на около километър от Кръстова гора и манастира. Много съм любопитен за това място, тъй като само съм чувал за него. И нямам никакви познания за това място. Do you know what's my motivation? Why? Well, first is the lunch that we're gonna have uh -huh. on the top, and then is the downhill. Uh -huh. We're gonna love it. Manastir Sveta Trojica, Krastova Gora. Достигаме го на един час и половина от село Борово. и доги облажи. Зад църквата има една алея с 12 къщички посветени на 12-те апостоли. Първата е на св. Павел. Св. Петър е следващата.
Днес, във втория ден от нашето автовело пътешествие, сме се отправили към Загражден и по информацията, която намеряме в интернет, така се доближаваме до скритото изчезнало село с трима души Шипка. Пътят към Заграждане е много живописен, много красив. Впечатлявам се от усилията, които са били положени от хората да проправят този път. Сега пътите е затворен. Как така? Ми тези хора как? Как се пътува до тези села? Нищо не разбирам. Така, ние дойдохме. Ето по този път. Пътя е затворен, надявахме се да стигнем до Планинско и след това за граждан, обаче изглежда няма как да се мине от тук. Минахме през Белица. Тогава най-вероятно ще трябва да се върнем и да хванем пряката за Лъки през Крушово, Балкан, Махала или от тук една обиколка през Кутела или от тук към тези села Това е много странна ситуация От една страна нещо ни казва, че можем поне да опитаме да продължим но от друга страна искаме да се съобразим с пътната маркировка и след като пише пътя да е затворен аз лично няма да се чувствам удобно да продължа но това съм го забелязал много пъти в България. Защо не се поставят такива обозначителни табели в началото? Още преди да влезнем в... да тръгнем насам по този път, за да знаем и да продължим от обходната точка. Защо трябва да, да минеме половината път и да видим табела, че не можем да продължим? Има вариант от тук да продължим да оставим колата и да продължим с велосипеди. Обаче колкото и колкото и умряло да изглежда това място, не, не съм много уверен, че бих оставил автомобила е, така без надзор. Все се едно не една мани тук холден. живо от към природа хем. Следното нещо, което се е случило тук, се е случило преди 50 години. Сега от тук дори не можем да се обадим а, на никого да попитаме за този път. А, да се Да спас бай. Видяхме една кола с хора. Питахме се да се обадим по телефоните, обаче няма, няма отпад. Тива да ги попитам. Така, хората казаха Карай, карай. Изглежда са местни. 
и казаха, че тази табела е сложена, защото има участък около 5 км, където е черен пътя. Но казаха, че не бил затворен. Тирване на изгубеното село. До този момент усещането за нашето приключение беше леко, лежерно, спокойно, всичко беше красиво, но от момента в който видяхме тази табела, телефоните ни останаха без обхват и на мястото изглежда, почувствахме много, много мистично и загадъчно. От този момент аз започнах да усещам истинското приключение. напълно изчезна. От няколко километра карам само на първа предавка. Между другото една кола ни задмина. Аз обих да им направя път. Беше си лека кола. Хората спряха за да попитат как сме, какво, какво правим тук. Казахме им, че сме тръгнали към заграждан и сме се били притеснили от табелата че пътят е затворен. Казаха, не се притеснявайте, тази табела е от много години е там. Питаха ни къде ще отседнем. Много учтиви хора. Съвсем близо сме до село Планинец. Хората, които спряха да ни попитат как сме. Казаха, че в това село са останали 2-3 семейства. Точно селото е Планинско, не Планинец. Нищото се появи страхотен асфалт. Чисто нов. С мантинели. Включвам на втора предавка. Тези няколко къщи са село Планинско. Изглеждат ми добре поддържани. Няма да притесняваме хората. Имат страхотна гледка. И е много вероятно от тук някъде да се тръгва към село Шипка. От тук се вижда виждат се няколко къщи. И това най-вероятно е заграждан. Това, което ни направи много добро впечатление е, че буквално през няколко стъпни метра има страхотни, красиви, много добре поддържани чешмички. И всичките, които забелязах, бяха пълноводни. А тук има и червена маркировка. Обаче сега е време за обяд.
Добър ден! Как сте? Добре сме, на екскурзия малко пътуваме из Родопите. Не сме били тук за сега. Вие чували ли сте за това село Шип, където само трима човека живеят там? Да, тук на кратка. Мама по асфалта и какво са на къде? Добър ден! Добър ден, господин! Здравейте! Къде е планишко ли питате? Шипката? Шипка, шипка. Шипка... Не знам... Планишко минава тя, там надолу, дойду, то там... Нема шоше. Подминаваме планишко. Планишко и там надолу, срещу шипката. От високото шипката, малата се вижда кашта. Ага. Пешта вика, пешта. Ага, път нека има ли или път? Има, има. Ема, ви откъде са? Дали ще може да го правите? Не знам. Ще го гледаме, ще видим. Да. Откъде са? От София. От София, да. От Волемия град. Да. Значи, там ще искат от. Там пак нема. Нема, ние само да го видим. Да, да, да. Да го видим. Но така. Те да гадат по телевизията. Да, да, ние за това. Да. Да ги видим хората как са... Там само е една къща. Тобите клета. Да, една къща. Метра там надолу има път. Тогава чак долу коли води нивите. От там се вижда и селото. Вие не знаете, вие сте чужди. Дали ще може да оправите на мучето? Аз ако немам работа, ще хараме на това брат. Имаме работа. Ама няма нищо, няма. Той това ни е помощ, че ни казахте къде е. Да не се намерите, да не се намерите. Ние сме тук рибим долу. Кулата, да, тук е надолу. От Загреждан, 12-13 км ходим до Загреждан. Как е живота тук в Родопите? Живота... Нема хора, превоз нямаш. Идваме тук, рибим долу едно време, обаче ще времето имаше пурна, магазин. Нема нищо че. От тук идваме. Това ще пеша краката, блядь, перегат брата. Хайде, приятна работа. Живи здраве за мия, вие за това. Нещо много странно се случи, обаче село Шипка се появи за първи път. Планинско Шипка. Да, Планинско Исхия и с Планинско Шипка. И не знам как да ги обясням. Не знам, просто изнес се появи. Толкова време съм прекарал да гледам. И никога не се появи, но сега се появи. Добър ден! А, това не сте българин? Аз съм българин, тя не е. Това е село Планинско. А, от там сте? Да. Това са три къщи там. И как три бе? Това ще ли? Митка от Кутя бе. Това е най-старото селище, там са имало 300 къщи на времето. Но са изселени в Турция. Не знаех. Ние от Кутя го видяхме три кока и бе и си вите на това. А, ама вие колелета карате. Ние така спираме, някъде и продължаваме с колелет. Вие от къде сте? Аз съм родом от Българчик, но живея в София. Ааа, е, много. Роздобски песни обичате ли? Да. Коя любима песен сте чували? А, в смисъл аз обичам роздобска музика и гайдите и такива неща, но не ги знам. Запала кала е Yeah. 
te te plaje То си, то си работи ни тук, като а, опаковаме. Извинявам се. Не, как да се извинявате аз, ако позволите да си го имаме за спомен? Може, качвай фейса, няма проблем. Може ли? Може. Насълзиха ми се очите, много ви благодаря. Аз се казвам Парапана, имам клипове в YouTube. YouTube имаш ли? Имам, да. Слезни Парапана, да видиш моят клип. Те да видим имали интернет тук. Друга песен не искаш ли, да. Руфинка да ти Да, може ли да записим до Да, бе, му, всичко може, човек. Can you film us, please? Кака? Защото ние сме тръгнали да направим един филм за родопите е, и за нашето пътешествие. Аз съм човек, къде сте срещнали дама на кола няма да го мана, защото се тяга. Коя песен искаш? Руфинка или горица ситна зелена? Не ги знам, която ви разнима. Ще стаете ни Но, ето се Имам авторска песен, сега не ще изклея. Така ли? Да. Vos pe loe pele vas pe Горица ти е известните родопски, да ти ги спеем. Моля ли? Чай да пина вода. Yes, 
скоро. О, градина, я Всеки не може да слуша хубава родовска песен. Трябва да, да, да го видя в очите, че харесва песента, тогава пее. Аз не пея за пари, разбираш? На никой не пее да ми даде 100 хиляди, ако не ми е кеф, не пее. Живи здраве! Живи здраве! След този подарък, който получихме, този затрогващ момент, който ни накара да чувстваме букет от емоции. Продължаваме с автомобила към Заграждан. Все още нямаме ясна концепция за вечерта и кога и откъде точно ще тръгнем. Ще се отправим към село Шипка. Но няма да е днес, тъй като вече е 4.30 късни след обяд. Намерихме местенца за нашата палатка. Отваряме и камбучата. Да. Ето го. Чу! И той някак изръмжа. Всъщност изпуф. изгрухтя. Само виждам някаква... Ето го. И виждам някакви очи светят. И някаква черна фигура за да се доближава.
He's got an echo. I'm so good. I think feel back. <laughs> Why do you think me back? Беше тежка нощ. Това не е като по пътеките да там. И централен Балкан. Тук е дива от всякакви звуци, изгрухтявания, стъпки. Обаче вижте каква гледка е. Значи, нощи, през нощта нямахме време да разказваме, обаче <laughs> паркирахме колата тук, точно на изхода на село Планинец. Планинска. Планинско. <laughs> Ето го. И решихме да спим ей там долу, на тази красива полянка. На около 20 метра от колата. Обаче този кон, като изгрухтя и аз не знам какво животно е, и гледам някаква, някакъв тъмен голям силует, се носи към нас със светещи очи, ама като призрак, страшно бързо и без никакви стъпки да чувам. И като побегнахме към колата, После видяхме, че е кон, върнахме се, но този кон постоянно покрай нас и от време на време изгрухтява, изръмжава и ни стряска. И преместихме. И се преместихме точно до колата, за повече сигурност. Въпреки, че сме на практика в пределите на село Планинско, не като е не ви дава. Нека това не ви дава м- впечатлението, че сме в някакво населено място. Село Планинско е там долу три къщи. На по-диво място не бях спал. Ти ги сли в Да. Няма проблем с това. Ти си на страйт. Здравей, Фланци. Един вълнуващ момент, в който се отправиме 
потърсене на изгубеното село. Много се надявам да го намерим. Всичко да завърши успешно. Без инциденти, без проблеми. И естествено се надявам хората да се зарадват, че сме дошли. Ние ще подходим доста внимателно към тях, без да им се натрапваме. И въобще всъщност аз не знам какво да очакваме. Значи ето така започва деня. Виждате тази лапа. Виждате, че са няколко. Ходили са напред-назад. Вероятно съвсем скоро. Малка голяма. Това е много грамадна лапа. Въртяла се напред-назад. Се на мене ли бе? Се на мене ли? Всъщност сме на около 2 км и половина от шипка, поне по навигацията. Според навигацията. Но такива стъпки, малки, големи, много мечешки, винаги действат обезкуражаващо. Вот ще дойда. Go and sing. Let's be very loud. Yeah. Имам този път по-сериозен мечешки спрей, подарък от Божо. Окей, let's go. Там нещо мърда. Хай, хай! Така, черният път продължава нагоре, но нашия GPS ни кара да свием тук вляво по някаква пътека. Но тук ляло няма никаква пътека. Въобще не ни се влиза в тези дънгорите лилейски. Но точно на там води пътеката. Няма никаква пътека на сам. Какво ти взял? Ааа, някакви руини има там. Мисля, че това е това? Да. Ааа! Ето там долу! Да. Добре, Надя! Според нас е ето това там. Но мисля, че това е това. How do we get there? We are, we are not completely sure it's this one. Some previous travelers. Very funny. Okay, the thing is, down here there is no way we can go through. Maybe we can go a little bit back and try to get the first trail. Tiny trail there. Tiny uh -huh. trail going so much. So What a place these people choose. Кщурките се виждат от тук. Ей там са, но ги вероятно не ги виждате. Но наистина е много трудно да решим откъде да стигнем до тях. 
Тук минаваме през една ловджийска вишка. И някой си оставя лапите. Поручваме една от възможните пътеки. Защото имаше две. Някак за сега опитваме и успяваме да научкаме пътеките. Някъде са видими, някъде не. Някъде се разклоняват. Обаче, мисля, че сме на около 2 минути от първата къща, което изглежда малко запустяла, но не напълно. Ехо, има ли някой? Ехо! Ехо! Има ли някой? Ехо! Дългогодишната ми мечта да посетя това село вече е факт. Не заварихме никого тук. Изглежда хората работят. На отсрещния хребет са нивите им и видяхме възрастният господин да работи там, но е доста далеч от тук, за да отидем да го посетим. А пък и не искаме да го притесняваме, изглежда хората са доста заети. Тук поседяхме около час в центъра на селото и се опитахме да се потопим в атмосферата и да си представим какво е да живеем на такова място. Въпреки, че винаги съм си мечтал за уединение и малко селце, 
Голяма е разликата между първото село, в което отседнахме Косово и това. Въпреки, че разликата е, да речем, 10 къщи, съвсем различно е, когато тези 10 къщи са поддържани и хора живеят там. А тук трима души са прекарали целия си живот и, и ни е много трудно да си представим как се живее по този начин. Вероятно хората работят с животните по полетата и ще се прибърат до вечера, но, но няма да ги изчакаме. Хем да не ги притесняваме, да не им губим времето. Донесли сме и малко дарове, ще ги оставим до вратата и тихо малко ще си тръгнем. Точно когато бяхме готови да си ходим, тишината бе разцепена от гръмкия глас на Росен, синът на дядо Румен и баба Надежда. Приближихме се неуверено към къщата, от която чухме гласа и се провикнахме отдалеч за поздрав, с който по-скоро искахме да известим своето присъствие. Разбира се, Росен бе изненадан от нашето посещение, но учтиво попита какво ни води насам и ни покани да седнем по цянката на близкото дърво на раздумка. Когато Росен забеляза камерата, която държах в ръка, ме помоли да не я включвам. Снимаха ни вече достатъчно, каза той. Ние, разбира се, уважихме неговото желание без да нахалстваме. При ръкостискането ни, ръката ми се изгуби в гърманната лапа на Росен. Ръкостискането продължи по-дълго, отколкото бях свикнал. Росен държа ръката ми дълго и ме гледаше право в очите. Дълбоко и изпитателно, сякаш се опитваше да разбере, що за човек съм и защо съм дошъл. Здраво ръкостискане, при което се надява Росен да може да прецени добре силата си. Срещата ни продължи около 30 минути. Говорихме си кратко и ясно. Нямаше ги маските, които често се носят в града. С Надия се опитахме да разберем дали Росен и неговите родители имат нужда от помощ. Бяхме донесли неща от първа необходимост, които Росен скромно прие, обяснявайки ни, че колкото и труден да е животът им, те се справят за сега. Определено се справиха, разполагаха с пред на дом, искрени очи и усмивки по лицата. Не ни мислете нас, грижете се за себе си, понеже и в големия град животът не е лесен, каза Росен за довиждане. Поехме обратно с мълчани и дълбоко умислени, като след дълбок поучителен урок е дошъл в правилния момент. Гордостта на Росен не му позволи да поиска помощ, но ние успяхме да се досетим от какво биха имали нужда жителите на селото. Не искахме да ги обидим с подаяния и ни хрумна да им донесем неща, които биха улеснили живота им или биха ги радвали в трудни моменти. Велосипедите си ни очакват тук. Заключили сме ние против мечки. Мечките крадат велосипеди. И така. Те само да се повозят и после ги връщат обикновено, ама поне са дебели и е, повреждат е, вилката. Ето на връщане. Съвсем пресни следи в прахта. Ето е лапата, ето ги пръстите. Виждате ли? Това е по-малка стъпка с пръстите. Това са пресни, това е след като ние сме минали. Без да го комуникираме вербално, с Надя бяхме наясно, че лятната ни обиколка из родопите рязко бе променила курса си. Отправихме се директно към София. София ни посрещна чиста, тиха и спокойна. Поне на пръв поглед. Недоволството на народа от управлението на държавата бе довело до освобождаването на централните столични булеварти и улици от безмислените задръствания, шум и замърсяване на въздуха. Центъра на София бе върнат на хората и се бе превърнал в райско кътче. 
Усмихнати хора се разхождаха спокойно по улиците, които обикновено бяха блокирани от автомобилите. Младежи се движеха, спортуваха, деца се смееха и играеха, тичаха на воля и чуваше се дори чуроликането на врабчетата. Каква прекрасна възможност, помислих си. Сега всички ще видят на практика колко по-щастливо бихме живели, ако имаше повече паркове, велоалей и пространство за хората. Именно за това развитите държави използваха COVID-карантинния период. Изградиха велоалей и освободиха повече централни градски части от автомобилното блокиране, което веднага доведе до повишаване качеството на живот. Прибрах се вкъщи и за първи път от 15 години включих телевизора, за да видя как нашите управници се възползват от ситуацията и как народът е благодарен за новите велоалей. Попарени мечти се помолих Господ да пази България и се замислих, че рибата се вмирисва от към главата. Но какво да сторим, когато главата направо вони, когато мускулите, свързващи главата с тялото, също са се вмирисали и от толкова много смрад не е останало място за етика, морал, образование и интелект. Трябва да спрем миризмата, преди да стигне на до хората, помислих си аз и се втурнах към протеста. Там ме посрещна полицай, който ми нанесе юмрук в гърдите и от скубна свирката, която носех на врата си. Малко по-късно видях неговите колеги да премахват палатковия ни лагер. Тогава недоумявах защо го правеха, но няколко седмици по-късно ми се изясни. Искали се да освободят място за техните палатки. Почувствах се много объркан от начина по който общественото мислене работи и се отправихме обратно към едно по-сигурно място. Към родопските мечки и вълци. Преди да потеглим отново към родопите обаче, написах във фейсбук страницата на Мартин Стефанов Movie Making, че събираме дарения, които биха били от полза на тримата жители на село Шипка. Минути по-късно трябваше да прекратим дарителската кампания, защото всичко необходимо бе донесено моментално. Трябва да тръгваме, защото пък много бързо се отзовяде до рата и се разбрахме да се чакаме в Борисова градина ще дойде. Направо всичко се намери, буквално за по-малко от час. И един челник от Сабина. Благодаря ти, Сабина. И една прекрасна раница от Дени. Още един Николай с едни страхотни обувки, които ще топлят хората от шипка. Малко порових и намерих един кола, който... Да, да. Се описва и два теща. Ранната есен ни показа Родопа още по-мистична и въздействаща. Знаехме, че това е последният ни шанс да посетим селото, преди планината да заспи под дълбокия сняг. Жадно попивахме всеки момент звук и аромат. Тряскащи звуци и ревове. Приключения не липсваха, разбира се. В 
продопите трудно се спи на палатка, затова сменихме концепцията. <към> Ще спим в колата тази нощ. Ето така изглежда в момента. Не знам дали ще може напълно да изпънем снаги, но изглежда доста уютно и дори решихме да вечеряме вътре. Изглежда доста уютно. Ще се вечеряме. Готови сме да вечеряме. На здраве. How did you sleep? Good. Good. Me too. <laughs> Намираме се отново в близо до село Шипка. Вече сме взели нещата, които добри хора дариха. Последните неща, които грабнахме буквално когато тръгвахме, са три чиста обувки от Екатерина Кондева и Димо Колев от Туристическо дружество на Сам Натам изпрати един прекрасен нож. Изглежда Екатерина просто отишла до магазина и е купила размерите, които бях описал. Общо взето, в момента имаме четири чисто нови, чисто нови чифта обувки. Така, нека да покажа какво имаме като цяло. Три чифта обувки тук. Четвърти чифт обувки. Ножът от Димо. Това е една военна шуба. Пухенка. Дебел полар. Панталон. Тениски. Штеки. Чорапи. Челник, челник, фенер, батерии и ето тази прекрасна раница. Сега ще ги ще опитаме да поберем нещата в раницата и потегляме. Тук имаме и едно пончо. Писваме никакви заслуги за, за тези дарения. Всички тези неща са дарени от а, хората, които първи се отзоваха на поканата за помощ към село Шипка. М много специални и големи благодарности към всички тях, но не само към тях, също така и към а, тези, които изявиха желание да помогнат, но но вече нямаше нужда, защото събрахме нещата, които бяха в кавички поръчани от а, жителите на село Шипка. И така, да тръгваме. Този път, освен Росен, се появи и дядо Румен. Много приятна, много истинска среща. Заредихме се много, много откровени, чисти хора. Не оставаме без мечите следи. Изглежда доста пресни. Като че ли първия път на Росен му трябваше... Имаше известни резерви. Сега сякаш ни приеха и ни повярваха. Дадоха ни една турба с чай. Сърцето ми се късаше да я приема и казах, че не мога да взема нищо от, от тях. Като знам колко труд полагат за всяко едно нещо и си събирали чай. Дадоха ни една голяма турба с чай. Загрижиха си, че трябва да се изкачваме тук. Много е стръмно. И дядото ни даде бастуна си. Колкото и да се опитвахме да отказваме, да откажем и двете, не приеха отказа. И не мога да се сетя за по-истинска среща някога в живота ми. Трудно ми е да реша как да представя тази история и това място, 
не искам това място да, и тези хора да се превръщат в туристическа дестинация и туристическа атракция, защото тези хора не са за това, нито мястото е това му е целта. Но също времено ми се иска и да им помогна, че излизат сутрин рано в снега и се прибират вечер късно и всъщност никога не са имали зимни обувки. Много ми е трудно да направя, да направя филм за това място и за тези хора. Към това място да остане недокоснато. Тези хора да не бъдат притеснявани. Въпреки, че е имало вече репортаж и то по голяма национална телевизия за тях. Не съм аз човек, който ги е открил, нито пък е тайна къде е мястото. Но много ми се иска да подходя с възможно най-много с възможно най-голямо уважение към тези хора. И ако някой някога дойде, то тези хора, които идват, да бъдат много чисти, искрени, ненатрапчиви. Това са мислите след второто ни посещение. Пак се притес... Не съм ги питал дори всъщност да ги снимам. А, накрая си направихме една снимка с телефона. Те пак помолиха да не я качваме никъде. Не ми идва отвътре да взема камерата и да заснема срещата ни, защото някак си имам чувството, че се разваля магията на истинското общуване. Истинско непринудено общуване. Защото някой, ако се притеснява сега от камерата, значи няма как да се отпусне. И това е за сега. Отиваме да... към колата.